தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுடைய பிரச்சனையை நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் வறட்சி அதுக்கு பிறகு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பேரிடர்கள் அப்படின்லாம் அவங்களுடைய சிக்கல்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்றைய நிலையில அரசு தரப்பில் இருந்து நிறைய புள்ளி விவரங்கள் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நாங்க செஞ்சிருக்கோம் விவசாயிகளுக்கு வட்டி மானியம் அல்லது இந்த கால அவகாசம் இது கொடுத்துருக்கோம் விவசாய கூலிகளுக்கு இது போல ஆயிரம் ரூபாய் அப்புறம் மளிகை பொருட்கள் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த சிக்கலும் இல்லை பெருமளவுக்கு நாங்கள் இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டோம்னு முதலமைச்சர்ல தொடங்கி இப்போ ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் வரைக்கும் சொல்றாங்க அதுதான் நிலையா இருக்கா களத்துல இல்ல இப்போ கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சொன்ன மாதிரி வந்து அரசாங்கம் இந்த காலத்துல சில நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்குங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கடியான காலத்துல வந்து எந்த ஒரு அரசாங்கமும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காம இருக்க முடியாது சில அரசாங்கங்கள் சில நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்பதற்கு கட்டாயமா அந்த சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா அதே சமயத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பூதாகாரமான பிரச்சனைய தீர்வு காணக்கூடிய முறையில் அந்த நடவடிக்கைகள் இருக்கா அந்த அளவுக்கு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டிருக்கா என்றுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதனால மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சொன்னதோ அல்லது முதலமைச்சர் சொன்னதோ நான் வந்து மறுக்கல அவங்க சில அறிவிப்புகள் சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்காங்கல்ல யாருக்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனா ஒரு கடல் மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிற போது அதுல கடல்ல கரைச்ச பெருங்காயம் மாதிரி வந்து நடவடிக்கைகள் அமைந்திருக்கு என்பதுதான் நான் வந்து வருத்தத்தோட இந்த காலத்துல சுட்டி காட்ட விரும்புறேன் இப்ப உதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்டரும் சொன்னாரு நீங்களும் சொன்னீங்க விவசாயம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சார்ந்து இருக்கிற மாநிலம் தமிழ் மாநிலம் அப்படின்னு வர்ற போது இங்க வந்து விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் ரெண்டு தான் இந்த தமிழகத்தினுடைய முதுகெலும்பா இருக்காங்க பெரும்பகுதியான மக்கள் சார்ந்து இருக்கிற வருமானம் தொழில் வாழ்க்கை எல்லாமே அது சார்ந்துதான் இருக்கு அப்போ எந்த ஒரு நடவடிக்கை வந்து இவங்களை பாதுகாத்தாதான் ஒட்டுமொத்தமான தமிழகத்தை பாதுகாக்க முடியுங்கிற நிலைமை இருக்கிற போது இப்போ கொரோனாவுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் விவசாய நெருக்கடி பூதாகாரமா வந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அது நாம ஏற்கனவே பல முறை பேசியிருக்கோம் தொடர்ந்து இயற்கை இடர்பாடுகள் தொடர்ந்து வெள்ளம் வருது தொடர்ந்து கடைசியா வந்து கஜா புயல் வந்தது அப்புறம் வந்து இப்படி தொடர்ந்து இயற்கை இடர்பாடுனால ஏற்படக்கூடிய இஷ்ட நஷ்டம் போக்குவரத்து மற்றது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்கல போன்ற போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்கனவே இருக்கு அதனால ஒட்டுமொத்தமான விவசாயம் என்பது ஒரு நெருக்கடிக்கு ஆளாயிருக்கு விவசாயிகள் மிகப்பெரிய நீங்களே சொன்ன மாதிரி கடன்லயே பிறந்து கடன்லயே வாழ்ந்து கடன்லயே மரணிக்கிற அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் பெரும் தொண்ணூறு சதமான விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ இது இது வந்து நீண்ட நெடுங்காலமா இருக்கக்கூடிய நிலைமை இதுதான் இதை போக்குவதற்கு மத்திய அரசோ மாநில அரசோ மிகப்பெரிய அளவுக்கான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல பாசனம் உட்பட நம்ம பல நேரங்களில் பேசியிருக்கோம் எப்படி பல நேரங்களில் தண்ணீர் வந்து வராமல் சாகுபடி காஞ்சிருக்குது அழிஞ்சிருக்குது பாசன பிரச்சனை எப்படி ஒரு பூதாகரமான பிரச்சனையாக இருக்குங்கிறதுலாம் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இப்போ கொரோனா என்று வந்த பிறகு ஊரடங்கு வந்த பிறகு ஏற்பட்ட நிலைமை ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக போயிருக்குங்கிறத அரசாங்கம் உண்மையிலேயே உன்னிப்பாக கவனிக்க வேணுங்கிறத நான் வந்து கேட்டுக்க விரும்புகிறேன் இப்போ உதாரணமாக கலெக்டரும் சொன்னார் தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க பழங்கள் பாதிச்சுக்கிறதுனா அழிஞ்சு அழி அழியாம பாதுகாக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து குளிர்பதன கிடங்குகள்ல போய் நீங்க வந்து வச்சிருங்க அதுல வச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கும் பிறகு இந்த கொரோனா போன பிறகு அதை எடுத்து நீங்க வித்து லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வித்து பண வரவு வருமானத்தை ஈட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை குளிர்பதன கிடங்குகள் இருக்கு அரசாங்க அறிக்கையிலேயே பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நூத்தி பதினோரு குளிர்பதன கிடங்குகள் தான் இருக்கு இந்த நூத்தி பதினோரு குளிர்பதன கிடங்குகள் முழுமையா கொண்டு போய் நீங்க காய்கறிகளையோ பழங்களையோ வச்சா கூட பதிமூணாயிரம் டன் தான் நீங்க கொண்டு போய் அதில் வைக்க முடியும் 